ఐఎమ్ భద్రనిధి పాటి ఈరోజు టామ్ సాయర్ అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఇది నాన్ డీటెయిల్స్లో ఒక నావెల్ మీకు ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది పార్ట్ త్రీ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను పార్ట్ వన్లో మీకు వన్ టూ త్రీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి పార్ట్ టూలో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ చాప్టర్స్ ఉంటాయి పార్ట్ త్రీ ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న దాంట్లో సెవెన్ ఎయిట్ అండ్ లాస్ట్ టూ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం మీకు ఇప్పుడు పార్ట్ త్రీ ఈ వీడియోలో ఒక ఆన్సర్ అంటే అన్నిటికీ ఒకే ఆన్సర్ అంటే ఎయిట్ చాప్టర్ సంబంధించి ఒక ఆన్సర్ సంక్షిప్తంగా మీకు నేను తయారు చేసి ఇస్తున్నాను అది లా వీడియో చివరిలో మీరు అది గమనించగలరు కంప్లీట్గా మీకు ఆ ఆన్సర్ని కూడా ప్రతి లైన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అయితే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూలో ఆ వీడియో సంబంధించి అసలు ఏం జరిగింది స్టోరీ ఒకసారి సంక్షిప్తంగా ఒకసారి చూద్దాం పార్ట్ వన్లో ఇందులో క్యారెక్టర్స్ మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను అది ఓకే ఇందులో హీరో స్కూల్ అబ్బాయి టామ్ సాయర్ ఓకే టామ్ సాయర్ ఎవరంటే ఒక యంగ్ బాయ్ స్కూల్కి వెళ్ళే అబ్బాయి తల్లిదండ్రులు లేడు ఈ అబ్బాయికి సో ఆంటీ ఆంట్ పోలి దగ్గర పెరుగుతాడు సో చాలా అలరీ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాడు తనకి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఎవరంటే హక్ హక్ టామ్ సాయర్ వీళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు ఏం చేస్తారు శ్మశానానికి వెళ్తారు గ్రేవ్యార్డ్కి వెళ్తారు అక్కడ దెయ్యాలని పిల్లవాలని చిన్నపిల్లలు చేస్తలు అలాగే ఉంటాయి కదా సో అక్కడ ఇంజిన్ జో అయిన ఒక విలన్ డాక్టర్ రాబిన్స్ అని చంపేస్తాడు అది చంపేసిన తర్వాత ఈ మడల్లోకి మఫ్ పౌడర్ అనే ఒక తాగుబోతు వ్యక్తిని ఇరికించేస్తాడు సో మఫ్ పౌడర్కి ఉరిశిక్ష పడుతుంది మేబీ పడే టైంలో ఆ ట్రయల్ కోర్టులో టామ్ సాయర్ ఆ మర్డర్ ఎవరు చేశాడో తెలుసు చూసాడే కాబట్టి ఆ విట్నెస్కి వచ్చి సాక్షి చెప్తాడు మఫ్ పౌడర్ని సీవ్ చేస్తాడు ఇంజిన్ జాయ్ని చెప్పాలంటే ఇంజిన్ జాయ్ సిక్స్ పడిలే చేస్తాడు కానీ ఇంజిన్ జాయ్ ఎక్కడి నుంచి తప్పించుకుంటాడు ఓకే ఇది ఇలా జరిగితే నెక్స్ట్ ఏం జరిగిందంటే మన టామ్ సాయ కొద్దిగా డిప్రెషన్ ఫీల్ అవుతాడు ఎందుకంటే ఎవరు మాట్లాడరు అని తన ఫీల్ అవుతాడు ఎందుకంటే నిద్ర ఉండదు ఆత్తూర్లో ఎందుకంటే ఇంజిన్ జాయ్ గురించి ఆలోచిస్తాడు ఎక్కువ భయపడతాడు సో డిప్రెషన్లో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ప్రేమించట్లేదు నాకు ఒక ఎగునితో ఏదైనా అడ్వెంచర్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో హక్ ఇంకో ఫ్రెండ్ జాయ్తో కలిసి వీళ్ళు ఒక ఐలాండ్కి వెళ్తారు ఐలాండ్కి వెళ్ళి అక్కడ పైరెట్స్ అయిపోదాం అంటే సముద్రపు దొంగలు అయిపోదాం అని ఒక అడ్వెంచర్ చేస్తారు అయితే సెయింట్ పేట్స్బర్గ్లో అందరూ కూడా వీళ్ళ ముగ్గురు పిల్లలు హక్ టామ్ అండ్ జాయిన్ ఇంకొక అబ్బాయి నదిలో కొట్టుకుపోయారు అనుకుని వెతుకుతారు ఈ విషయం వీళ్ళ ముగ్గురికి తెలిసి మనం ఫేమస్ అయిపోయాం అని ఫీల్ అయిపోతారు సండే చార్చ్లో వీళ్ళ ముగ్గురికి సంబంధించి చనిపోయారని వీళ్ళకి సంబంధించి మాట్లాడుకుంటారు సడన్గా ఈ ముగ్గురు క్యారెక్టర్ సెంటర్ అవుతే అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు సో ఇలాంటి అడ్వెంచర్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటితో అందరినీ భయపెడుతుంటారు సో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది సో టామ్కి ఇందులో గర్ల్ ఫ్రెండ్ బెక్కి బెక్కి ఎవరంటే ఆ టౌన్లో జడ్జ్ ఒక కూతురు చాలా అందమైన అమ్మాయి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి అమ్మాయి ఈ అమ్మాయిని బాగా ఇష్టపడతాడు టామ్ సో ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం ఒకసారి చాప్టర్ సెవెన్ ఎయిట్లో చూద్దాం బట్ చాప్టర్ సెవెన్ ఎయిట్లో కంప్లీట్గా అన్ని ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి చేయడం కంటే షార్ట్ వేలో మీకు చెప్పి అది ఆన్సర్లో మీకు దాని డీటెయిల్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అది గమనించగలరు ఓకే చాప్టర్ సెవెన్ ఒకసారి మనం షార్ట్గా చూద్దాం ఓకే ఇట్ వాజ్ బెక్కి దాచ్ బర్త్డే ఆన్ సాటర్డే బెక్కి తెలుసు కదా బెక్కి తాచర్ అంటే జడ్జి గారు అమ్మాయి టామ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే జరుగుతుంది సో ఏమై బర్త్డే జరుగుతుంది కాబట్టి ఏమైందంటే ఈ బర్త్డే మెక్ డాగ్లాస్ కేవ్ చాప్టర్ సెవెన్ పేరు ఏంటంటే మెక్ డాగ్లాస్ కేవ్ అంటే కేవ్ అంటే గుహ మెక్ డాగ్లాస్ కేవ్ దగ్గర వీళ్ళ బర్త్డే జరుగుతుంది ఆ టౌన్ కాస్త దూరంలో ఉంటుంది సో అక్కడ అందరూ కూడా ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ తీసుకెళ్తుంది ఆ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అందరూ కూడా అంటే చిన్నపిల్లలు మేబీ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబో లేర్ ఎవరు కూడా సో ఈ ఈ అమ్మాయితో పాటు మన టామ్ కూడా ఉన్నాడు సో ఇక్కడ నో మదర్స్ అంటే ఎవరో పేరెంట్స్ ఎవరికి అలవ లేదు ఓన్లీ పిల్లల మటుకు ఎంజాయ్ చేయడానికి వీళ్ళు మెక్ డగ్లస్ కేవ్కి గుహకు వెళ్ళారు అది ఏమిటంటే క్యాండిల్స్ పట్టుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే అది డేంజరస్ కేవ్ అది భయంకరంగా ఉంటుంది లోపల చీకటి వీళ్ళు చాలా ఎక్సైటింగ్గా మిస్టీరియస్గా ఉంటుంది అందరూ భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే అది కొద్దిగా భయంకరంగా ఉన్నట్టు ఉంది కానీ ఒక థ్రిల్లింగ్ కోసం వెళ్ళారు అక్కడ ఆ గుహల ట్యూనల్స్ ట్యూనల్స్ అంటే సొరంగాలు రూమ్స్ అండ్
వాళ్ళు ఏంటంటే వాంట టు ఫైవ్ న్యూ ట్యూనల్ వాళ్ళు ఇంకొక సొరంగాన్ని కనుగోలని ఉద్దేశంతో లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నారు అది భయంకరం ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతే తప్పుపోవచ్చు తప్పుపోతే చాలా డేంజరస్ మళ్ళీ బయటకు రాలేము సో అయితే ఇలా కంటిన్యూ జరుగుతుంది ఈవినింగ్ వరకు అందరూ ఆడుకున్నారు ఈవినింగ్ బోటు వచ్చింది బోటు ఎక్కి అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అయితే అందరూ బాగా టైడ్ అయిపోయారు టైడ్ అయిపో టైడ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఎవరు ఎక్కారో కూడా తెలియట్లేదు అందులో మిస్ అయింది ఎవరంటే టామ్ అండ్ బెక్కి మిస్ అయిపోయారు కానీ మిస్ అయినట్టు ఎవరికి తెలియదు ఇంటికి వచ్చేస్తారు ఒక ఇది ఒకసారి ఈ సీన్ కట్ చేస్తే ఇప్పుడు హక్ హక్ ఆ బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళలేదు ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే హక్ గురించి మీకు తెలుసు మీకు హక్ అనే ఈ అబ్బాయి ఒక వేగబాండ్ అంటే పోకిరి అమ్మ లేదు నాన్న చూస్తే తాగబోతూ స్కూల్కి వెళ్ళు చింపిరి గుడ్డలతో ఉంటాడు ఈ అబ్బాయిని బర్త్డే పార్టీకి ఎవరు ఇన్వైట్ చేయరు ఏ మదర్ కూడా ఆ టౌన్లో ఇన్వైట్ చేయరు సో వెళ్ళలేదు ఓకే సో మన వాడు ట్రెజర్ ఉద్ కనుగోలన ఉద్దేశంతో ఎక్కడ కూడా తిరుగుతున్నాడు అయితే ఇంజిన్ జాయ్ ఇంకొక అతను ఒక స్మాల్ పర్సన్ వీరిద్దరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు సో హక్ వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవడానికి సీక్రెట్గా విన్నాడు ఏంటంటే ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారంటే వీళ్ళు ఇంజిన్ జాయ్ ఒక వ్యక్తిని చంపేయాలి ఎవరంటే విడో డగ్లస్ ఒక అంటే విడో డగ్లస్ అంటే మీకు విడో అంటే విధవరాలు ఒక స్త్రీ ఉంది పెద్ద దావుడి ఆవిడ హస్బెండ్ లేడు ఆవిడని చంపేయాలి ఎలా చంపేయాలి క్రూరంగా ఆవచ్చు చెవులు ముక్కులు ముక్కు మొత్తం కోసి చంపేయాలి అని మాట్లాడుకుంటున్నారు ఎందుకంటే తన హస్బెండ్ బ్రతుకుండగా ఇంజిన్ జాయ్కి ఏదో హాని చేశాడంట పగ తీర్చుకోవడానికి తన వైఫ్ వాళ్ళు లేడు కదా తన హస్బెండ్ లేడు ఈవిడ ఉంది కాబట్టి ఈవిడ్ని చంపేద్దారని ఏదో ఒక పన్నాగం పన్నుతున్నాడు ఇది మన హక్కు విన్నాడు ఈ మన వేగబండ్ పోకిరి ఓకే అంటే పోకిరి అనుకుంటున్నారు అందరూ కూడా వెంటనే ఏం చేశాడంటే ఆ పక్కన బిల్ వెల్లిష్ బిల్ వెల్స్ అనే ఒక అతను ఉన్నాడు అతను దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా చెప్పాడు ఇలా చెప్పి ఆవిడ్ని అంటే ఇక్కడ మన డగ్లాస్ని కాపాడాడు దాని ద్వారా ఆ డగ్లాస్ కావచ్చు ఆ వెల్లిస్ అతనికి కావచ్చు మంచి ఫ్రెండ్ అయిపోయాడు హక్ సక్ మంచి పని చేశాడు ఇక్కడ సో ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది ఈ సీన్ ఇప్పుడు కట్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు అక్కడ ఆ గుహలో తప్పిపోయారు పిల్లలందరూ ఇంటికి వచ్చేసారు ఆ గుహలో సీన్ ఎలా ఉంది ఆ కేబ్స్లో ఒకసారి చూద్దాం బ్యాట్స్ అంటే బగ్ గబ్బిలాలు చాలా గబ్బిలాలు తిరుగుతున్నాయి ఈ పిల్లలు ఎక్కడికో తప్పిపోయారు టామ్ అండ్ బెక్కి భయపడుతున్నారు చాలా భయపడుతున్నారు వీళ్ళు తిరిగి 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 ఆ క్యాండిల్స్ వాళ్ళ చేతుల్లో ఉన్న చీకట కాబట్టి క్యాండిల్స్ వెలిగించుకున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న పీస్ ఆఫ్ కేక్ని తిన్నారు పాపం బెక్కి క్రైంగ్ అరుస్తుంది ఏడుస్తుంది కూడా చాలా టైడ్ అయిపోయారు లాస్ట్ కేక్ వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేవు వాళ్ళు నెక్స్ట్ డేకి వచ్చారు అంటే మండే సారీ సండే అలా మండే కల్లా వచ్చేసారు వాళ్ళ దగ్గర చాలా టైడ్ అయిపోయి వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు వీక్ అయిపోయారు చాలా వరకు వీళ్ళిద్దరు కూడా చాలా భయపడుతున్నారు అందులో బెక్కి అమ్మాయి ఉంది కదా చాలా భయపడుతుంది సో ఈ తర్వాత ఏం జరిగిందనేది మనం ద ట్రెజర్ అంటే చాప్టర్ ఎయిట్లో ఒకసారి మనం చూద్దాం చాప్టర్ ఎయిట్లో చూడండి ఈ ట్రెజర్లో హీ సా ఎ లైట్ అండ్ హీర్ అండ్ నాయిస్ ఓకే వీళ్ళిద్దరు గుహలో కేవ్స్లో ఉన్నారు ఎవరో అక్కడ శబ్దం వినిపించింది వీళ్ళిద్దరు చాలా హ్యాపీ అంటే ఎవరు వచ్చారు అంటే ఎవరు వచ్చారంటే మన కోసం వెతుకుతున్నారు అని తెలిసింది ఆ నాయిస్ ఎవరు దాన్ని చాలా ఏగర్గా హ్యాపీగా చూస్తున్నారు హూ ఈజ్ లుకింగ్ ఫార్ అస్ ద హీ థాట్ సడన్ ఈ సా ఏ హ్యాండ్ విత్ ఎ క్యాండిల్ దాన్ని ఈ సా ఎమ్ మ్యాన్ ఇట్ వాస్ నన్ అదర్ ద ఇంజన్ జాయ్ అయితే మన టామ్ ఎవరు వచ్చారని చూస్తున్నాడు అతని చేతిలో కొవ్వొత్తి ఉంది కొవ్వొత్తి కాంతలు అతని మొహం చూసాడు అతను ఎవరో కాదు ఆ చీకటి గుహలో ఈ అబ్బాయి చూసింది ఇంజిన్ జాయ్ ఇంజిన్ జాయ్ ఆ గుహలో ఉన్నాడు చాలా భయపడ్డాడు ఎందుకంటే ఇంజిన్ జాయ్ టామ్ని చూస్తే చంపేస్తాడు ఎందుకంటే టామ్ సాక్షిని చెప్పి ఇంజిన్ జాయ్ని అప్పగించాడు పోలీసులకి ఆ మడ్డని ప్రూవ్ చేశాడు ఎవరు చంపాడు నిజం చెప్పాడు సో చాలా భయపడ్డాడు ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది ఇంకాను అయితే ఇది కంటిన్యూ అవుతుంది మన వాడు అక్కడ నుంచి ఏదోలాగా ఎస్కేప్ అయ్యాడు అది ఎలా ఎస్కేప్ అయ్యాడు అనేది ఇక్కడ ఆ ప్రజలకు చెప్తున్నాడు టామ్ బెక్కి బయటకు వచ్చారు ఎలా వచ్చారో ఒకసారి చూద్దాం ఇతను ఏం చేశాడంటే మన టామ్ తన జేబీలో పాకెట్లో ఒక దారం స్ట్రింగ్స్ అంటారు ఐ యూజ్ ద లాంగ్ స్ట్రింగ్స్ టు హెల్ప్ మీ ఐ వెంట్ డౌన్ మెనీ ట్యూనల్స్ ఒక స్ట్రింగ్ సహాయంతో ఎలాగంటే మీ పిక్చర్ కూడా కనిపిస్తుంది దారాన్ని బిక్కి కట్టి ఆ దారంతో అంటే బిక్కి చాలా వీక్ అయిపోయింది కదా కూర్చోబెట్టి దారం సహాయంతో ఆ దారం ద్వారా ఒక చిన్న ఎగ్జిట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా అక్కడ ఎగ్జిట్ ఉందనుకుంటే
ఈ విధంగా తను చెప్తున్నాడు మేడం ఎలా వచ్చామనేది సో ఒక ఎంట్రన్స్ ద్వారా బయటకు రావడం జరిగింది ఓకే ఇది బయటకు వచ్చాడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు థ్యాచర్ అంటే మిస్టర్ థ్యాచర్ ఎవరంటే జార్జ్ జార్జ్ యొక్క అంటే బిక్ యొక్క ఫాదర్ టౌన్ యొక్క జార్జ్ అతను టామ్తో అంటున్నాడు మళ్ళీ ఈ గని మీరు క్లే క్లేబ్స్కి వెళ్తారా అని అడిగాడు వెళ్తాను అన్నాడు ఎలా వెళ్తావు వెళ్ళలో ఎందుకంటే పెద్ద ఎంటర్ అన్న సరే నేను డోర్ వేయించాను ఇంకా ఎవరు వెళ్ళడానికి లోపలికి అవకాశం లేదని చెప్తాడు అప్పుడు టామ్ చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు ఎందుకంటే లోపల ఇంజిన్ చేయ ఉన్నాడని సంగతి చెప్తాడు ఓకే వెళ్ళగానే మొత్తం ఆ జడ్జ్ చాలామందితో ఆ క్లేబ్కి వెళ్తాడు గుహకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజిన్ జా చనిపోయి ఉంటాడు సో ఇంజిన్ జా చనిపోయిన విషయం అందరికి తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లైమాక్స్కి వచ్చామని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంజిన్ జా విలన్ చనిపోయాడు ఆ గుహ ఇప్పుడు ఆ గుహలో ఏముందంటే ఇప్పుడు గుహలో ఏముందో మన టామ్ హక్కుకి చెప్తున్నాడు హక్తు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆ గుహలో నాకు తెలుసు ఇంజిన్ జాయ్ ఒక ట్రెజర్ ధనాన్ని దాచాడు ఎక్కడ దాచాడు అంటే ఒక బ్లాక్ క్రాస్ ఒక నల్లటి సిలువ దగ్గర దాచాడు మనం వెతకాలి వెతికితే మనం దొరుకుతుంది అని వీళ్ళిద్దరూ హక్ అండ్ మన టామ్ ఏం చేస్తారంటే ఎవరికి తెలియకుండా కొన్ని కొవ్వొత్తుల క్యాండిల్ సహాయంతో ఒక దారం వీటితో ఏం చేస్తారు ఆ గుహకు వెళ్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అక్కడ క్రాస్ దగ్గర ఏం చేస్తారని డగ్ అండ్ డగ్ అంటే తవ్వుతారు తవ్వి తవ్వితే వాళ్ళకి ట్రెజర్ బాక్స్ దొరుకుతుంది ఈ ట్రెజర్ బాక్స్ వీళ్ళు ఎంటర్ అవుతారు ఆ టౌన్లోకి పెట్స్ బాక్ టౌన్లోకి ఎంటర్ అవగానే ఆంట్ పొలి ఇంటికి వెళ్తారు వెళ్ళగానే చెప్తారు ఇదంతా చెప్తారు వాళ్ళకు దొరికింది ఎంత అంటే పదివేల డాలర్స్ దొరికింది ఆ రోజుల్లో పదివేల డాలర్స్ అంటే చాలా పెద్ద డబ్బులు అవి సో వాళ్ళు ఏమవుతారంటే రిచ్ ధనవంతులు అయిపోయారు సో మన హక్ని ఈ డగ్లెస్ ఉంది కదా విడో ఆవిడ అడాప్ట్ చేసుకుంటే దత్తత కూడా తీసుకుంటుంది సో మన టామ్ని బామ అంటే ఆంట్ పొలి అప్రిషియేట్ చేస్తుంది ఈ విధంగా వాళ్ళిద్దరు చేసిన అడ్వెంచర్తో ధనవంతులు అయ్యారు సో అందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతారు ఈ విధంగా స్టోరీ అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది దస్ బోత్ ద ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వెరీ హ్యాపీ టామ్ అండ్ హాక్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు సో ఇది మన సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ చాప్టర్లో షార్ట్గా చెప్పుకుంటే ఈ స్టోరీ ఇలా కంప్లీట్ అయ్యింది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ మీకు ఎగ్జామ్లో రాయడం చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది మీరు గమనించగలరు ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ అనేది తీసుకొని మీరు బహాడ్ చేయండి ఇక్కడ ప్రతి దానికి మీనింగ్ మీకు దొరుకుతుంది ఓకే ఒక ద అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ ద నావెల్ ద అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ వాజ్ రిటర్న్ బై శామ్యుయల్ లాంగ్హోన్ క్లెమెన్స్ ఇన్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ సిక్స్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఏళ్ళు రాశాడు ఇక్కడ మన ఆధార్ శామ్యుయల్ లాంగ్హోన్ క్లెమెన్స్ He is popular known by his pen name Mark Twain. This is Mark Twain. He was an American writer, humanist, humanist publisher and lecturer. Thus, he was a multifaceted genius. This is a writer who is a humanist. He is a humanist, publisher and lecturer. He is a multifaceted genius. He is a multifaceted genius. In this novel, the main character is Tom Sawyer, who was a mischievous young boy and he likes adventures. In this novel, the main character is Tom Sawyer. Mischievous means that he is a little bit of 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 a little bit ఈ ఆంట్ పోలి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరంటే టామ్ సాయర్ ఒక్క అమ్మ యొక్క అక్క సో ఇతనికి అమ్మ నాన్న లేరు కాబట్టి ఆంట్ పోలి ఇతన్ని పెంచి పెద్ద చేసింది టామ్ డిడ్ నాట్ లైక్ టు వర్క్ హ్యాట్ హోమ్ హోమ్ వన్ డే టామ్ కేమ్ టు హోమ్ విత్ డటీ డ్రెస్ ఒకరోజు డటీ డ్రెస్ తో ఇంటికి వస్తాడు ఎవరు టామ్ టామ్కి పని అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అండ్ సో ఇస్ ఆంట్ గేవ్ హిమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఆన్ సాటర్డే సాటర్డే రోజున ఇతనికి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి డట్టీ డ్రెస్ మురికి బాటలతో వస్తున్నాడు ఇలా అలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో ఒక పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది ఆంటీ పోలి టామ్ సాయర్కి ద పనిష్మెంట్ వాజ్ పెయింటింగ్ ద ఫెన్స్ ఫెన్సింగ్కి పెయింట్ వేయాలి మీకు అక్కడ పిక్చర్లు అన్నీ చూపిస్తున్నాను టామ్ సాయర్ వాజ్ వెరీ క్లేవర్ క్లేవర్ సారీ క్లేవర్ ఐఎమ్ సారీ టామ్ సాయర్ వాజ్ వెరీ క్లేవర్ ఇన్ ఎస్కేపింగ్ వోక్ అంటే పని తప్పించుకోవడంలో మనోడికి మంచి తెలివి ఉందండి 
he made with his friends paint the fence by using his skill tana skill ni talent upayoginchi tana pani cheyakanda tana friends tho a painting epistadandi meek akada pictures kuda chustha addu avutundi in school he try to be close with bikki thatcher స్కూల్ లో ఇతను బిక్కి తయారు చే చెప్పాను కదా తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ తన పక్కన కూర్చోవాలి తనతో క్లోజ్ గా ఉండాలని ట్రై చేస్తాడు ఎందుకంటే బికాస్ ఈ లైక్స్ హ్యాడ్ షీ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బిక్కి చాలా అందంగా ఉంటుంది అండ్ మన టామ్ ఆ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ డే టామ్ సా హకిల్ బెడి ఫిన్ హూ హాజ్ ఏ వ్యాగ బాండ్ నో ఇంట్రెస్టెడ్ టు గో టు స్కూల్ అండ్ హీ హ్యాడ్ నో మదర్ ఈజ్ ఫాదర్ వాజ్ డ్రంక్ పర్సన్ ఇన్ ద టౌన్ హక్ హకుల్ బేరీ ఫిన్ మన హక్ అని పిలుచుకుంటాం హక్ గురించి చూస్తే హక్ అని అతను వ్యాగ బోండ్ అంటే పోకిరి ఇతను స్కూల్కి వెళ్ళడం ఇష్ట ఇంట్రెస్ట్ లేదు అమ్మ లేదు నాన్న చూస్తే డ్రంకర్డ్ పర్సన్ సో ఆల్ మదర్స్ ఇన్ ద టౌన్ డి డీంట్ లైక్ హిమ్ టౌన్లో ఎవరో కూడా ఇతను ఇష్టపడరు ఎస్పెషల్ ఆ తల్లులు హక్ సెట్ టు టామ్ దట్ హీ వాజ్ గోయింగ్ టు గ్రేవ్ యార్డ్ దట్ నైట్ బికాస్ విత్ ద సారీ because with the help of the dead cat he wanted to call the ghost from the graves intent hakku mana ma sorry tom tho cheptunnadu smashanam kelthunanu graveyard ante smashanam oka chanipoyina pillu tho velthunanu elithe em jarugutundante adharaitri chanipoyina pillu ni iskelthe samadhullo nunchi deyyalni lapochu ane oka telisi teliyakanda ido illo ankuntaru it seemed to be very interesting tom requested hark to take him to graveyard aithe mana tom ki idedo baagunde so idu tho manam veldam anesi request chestadu nannu kuda tisukellu aa smashanam kani at graveyard engine joy killed dr robinson with muff photo knife aithe vil iddru akadu gellin tarvata aa adrithri villu deyal lepadaniki villu elthe akada oka scene em jarugutundi entante ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడ సమ్ సమాధుల్లో ఉన్న డెడ్ బాడీని దొంగిలించడానికి వస్తారు వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఇంజున్ జాయ్ ఇందులో మెయిన్ క్యారెక్టర్ విలన్ డాక్టర్ రాబిన్సన్ మఫ్ పోటర్ తాగుబోతు వ్యక్తి ఇంజున్ జాయ్ డాక్టర్ రాబిన్సన్ని చంపేస్తాడు ఎలా చంపేస్తాడంటే మఫ్ పోటర్ కత్తితో చంపేస్తాడు మరి మఫ్ పోటర్ ఏం చేస్తాడంటే తాగుబోతుడు కాబట్టి ఆల్రెడీ గొడవలో పడిపోయి కింద ఉంటాడు స్పృహ ఉండదు చంపేసి ఏం చేస్తాడు ఏం చేస్తాడంటే ఇంజన్ జాయ్ ట్రాప్డ్ మఫ్ ఇన్ ద మర్డర్ ఇంజన్ జాయ్ మఫ్ని ఆ మర్డర్లో కిరికిస్తాడు మర్డర్ కేసులోకి సో మనవాడు తాగిపోతాడు కాబట్టి తనకి ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఏం చేశాడో కూడా మర్చిపోతాడు సో ఈజీగా ఇంజన్ జాయ్ చెప్పి నమ్మేస్తాడు ద నెక్స్ట్ డే మఫ్ వాజ్ అరెస్టెడ్ మఫ్ పోటే అరెస్ట్ అయిపోతాడు ఇంజన్ జాయ్ చంపిన ఇంజన్ జాయ్ ఎస్కేప్ అయిపోతాడు ద బోత్ బాయ్స్ టామ్ అండ్ హాక్ హ్యాడ్ సీన్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ హ్యాపెన్ అట్ ద గ్రేవ్ యార్డ్ ఆ గ్రేవ్ యార్డ్లో ఏం జరిగిందో టామ్ అండ్ హక్కు చూశారు సో దే వార్ విట్నెస్ ఆఫ్ ది మర్డర్ ఆ మర్డర్ విట్ మర్డర్కి సాక్ష్యం వీళ్ళిద్దరు చంపింది ఇంజిన్ జాయ్ చంపబడింది డాక్టర్ రాబిన్సన్ మాఫ్ పాటకు పాపం ఏమీ తెలీదు కానీ తను మాత్రం అందులో ఇరికించబడ్డాడు డూరింగ్ ద ట్రైల్ ఇన్ ద కోర్ట్ వెన్ లాయ క్వశ్చన్ టామ్ అండ్ ట్రైల్ కోర్ట్ అంటే విచారణకు వచ్చింది కోర్టులు విచారిస్తున్నారు మన టామ్ సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు హీ టోల్డ్ హిమ్ ద ట్రూత్ దాన్ ఇంజిన్ జాయ్ ఎస్కేప్డ్ నిజం చెప్పేశాడు అయితే ఆ ట్రైల్కి కోర్టులో ఇంజిన్ జాయ్ కూడా వచ్చాడు ఏమీ తెలియనట్టుగా కానీ ఇంజిన్ జాయ్ అసలు ఆ విషయం బయటపడింది ఇంజిన్ జాయ్ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు మాఫ్ పౌడర్ సేఫ్గా జైల్లోంచి రిలీజ్ అయ్యాడు ఓకే బాగానే ఉంది మా నోడు ఏం చేశాడంటే టామ్ ఒక నిర్దోషిని తప్పు చేయలేని వ్యక్తిని కాపాడ్డాడు సో అల్లరి అల్లరి పిల్లవాడైనా సరే మంచి పనులు చేస్తాడు అడ్వెంచర్స్ కదా సాహసం చేస్తాడు ఓకే నెక్స్ట్ మనం ద బర్త్డే ఆఫ్ ది బెక్కి తాచ చూడండి ఇప్పుడు సెవెంత్ ఎయిత్ చాప్టర్కి వచ్చాం దాన్ని మనం ఒప్పు నేను ప్రతి లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మీరు గమనించండి ఇది ద బర్త్డే ఆఫ్ బెక్కి తాచ వాజ్ ప్లాన్ టు సెలబ్రేట్ నియర్ మెక్ డగ్లాస్ కేవ్స్ సో బిక్కి థ్యాచర్ యొక్క బర్త్డేని మెక్ డగ్లస్ కేవ్స్ అంటే గుహల దగ్గర సెలబ్రేట్ చేయాలని ప్లాన్ వేసుకున్నారు ద కేవ్స్ వార్ డేంజరస్ యాజ్ దే వార్ డాక్ అండ్ దే వార్ మెనీ ట్యూనల్స్ అండ్ రూమ్స్ ట్యూనల్స్ అంటే స్వరంగ మార్గాలు చాలా చిన్న రూములు గుహలు లోపల ఉన్న పెద్ద గుహ అది భయంకరంగా చీకటిగా ఉంటుంది ఇఫ్ ఎనీ వన్ వెంట్ ఇన్ టు ద ఇన్ సారీ వెంట్ ఇన్ టు దే వుడ్ గ్యాట్ లాస్ట్ ఆ స్వరంగాల్లోకి ఐ మీన్ 
ఆ ట్యూనర్స్ లోకి ప్యాసేజ్ లోకి లోపడికి వెళ్తే తప్పిపోతారు అది ఎవరు కూడా అంత సాహసం చేయరు కూడా టామ్ అండ్ బెక్కి గాట్ లాస్ట్ అలాగే జరిగింది టామ్ అండ్ బెక్కి ఏం చేశారంటే వీళ్ళిద్దరు లోపడికి వెళ్ళిపోయినాయి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు తప్పిపోయారు అట్ లాస్ట్ టామ్ అండ్ బెక్కి కేమ్ అవుట్ త్రూ అనదర్ స్మాల్ ఎగ్జిస్ట్ బై ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్ట్రింజ్ చెప్పిన కదా ఒక దారం సహాయంతో దారాన్ని ఉపయోగించుకుని మన టామ్ చాలా తెలివైనాడు కదా బయటకు వచ్చాడు దాంతో బెక్కిని కూడా రక్షించాడు బిఫోర్ టామ్ కేమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది కేవ్ ఈ హ్యాడ్ సీన్ ఇంజిన్ జాయిన్ ఓ హిడ్ ట్రెజర్ ఇన్ ద కేవ్ సమ్వేర్ హెచ్ఆర్డి హిట్ అంటే దాచేశారండి ఇంజిన్ జాయ్ మనవాడు బయటకు వచ్చే ముందు ఇంజిన్ జాయ్ ఉన్నాడు ఆ గుహలోనే ఉన్నాడు ఒక నిధిని కూడా దాచడం కూడా మనవాడు చూశాడు వన్ డే ఇంజిన్ జాయ్ వాజ్ డెడ్ ఇన్ ద కేవ్స్ ఇంజిన్ జాయ్ చనిపోతాడు ఎందుకు చనిపోతాడు మీకు చాప్టర్లో చెప్పాను ఇక్కడ షార్ట్ కట్లో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ ఆన్సర్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చూద్దాం టామ్ అండ్ హాక్ సిచ్ ద ట్రెజర్ ఇంజిన్ జాయ్ చనిపోయిన తర్వాత ఇంజిన్ జోయ్ అంటారు ఐ మీన్ జాయ్ అంటున్నాను నేను ఇంజిన్ జోయ్ చనిపోయిన తర్వాత టామ్ అండ్ హాక్ ఏం చేస్తారంటే ఆ కేవ్స్లో నిధి ఉంది ఎలాగైనా సరే మనం దాన్ని తీసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు సెర్చ్ చేస్తారు ఇన్ ద కేవ్స్ విత్ క్యాండిల్స్ అండ్ స్ట్రీన్స్ వీళ్ళు కూడా కబూతలను తీసుకుని దారాలు తీసుకెళ్ళి ఏం చేస్తారని సెర్చ్ చేస్తారు దే ఫౌండ్ ట్రెజర్ నియర్ ద క్రాస్ ఒక క్రాస్ సిలుగు దగ్గర ఆ ట్రెజర్ని కనుగొంటారు ఇట్ వాజ్ బాట్ టు ద టౌన్ ద బోత్ బాయ్స్ హ్యావ్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ వాళ్ళు ఆ టౌన్ తీసుకొస్తారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నది ఎంత అంటే టెన్ థౌజండ్ డాలర్స్ so they became the rich let the rich in the town vaalu dhanavantulu ayipothar huck was adopted by widow douglas okay huck ni douglas ane oka vidavaralu datta teesukuntundi tom was admired by aunt polly tom ni vaalla aunty chaala mechukuntundi everything was fine idantha amathvam anta chaala chakka ga baund ippudu ఎందుకంటే అందరూ కూడా వాళ్ళిద్దరిని ఆకతాయిని ఇప్పుడు మెచ్చుకుంటున్నారు అడ్మైర్ చేస్తున్నారు అడ్వెంచర్ ఈజ్ ఓత్ వైల్ అంటే అడ్వెంచర్ అంటే చాలా విలువైంది ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తానండి మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇది కూడా లాస్ట్లో కన్క్లూజన్గా రాయండి ఒక స్టూడెంట్స్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ప్రతి లైన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ పార్ట్ త్రీ మీరు చూడండి దయచేసి మీకు అప్పుడు ఈజీగా మొత్తం స్టోరీ అదో అర్థవుతుంది పార్ట్ త్రీ మటుకు మీరు అందులో ఇచ్చిన ఆన్సర్ మీరు రిటర్లైజ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ